Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express, miércoles 29 de junio y prácticamente ya estamos despidiendo el sexto mes del año. Pero bien, tenemos más información, así que es un placer para mí darle la bienvenida a Francisco Olmedo, que ya nos tiene las actualizaciones de esa información que se genera de último minuto. Francisco, buen día. Buenos días, Diana, gracias. Estamos ya listos para llevar la información que pueda generarse en el transcurso de los próximos minutos. Tendremos algún otro tipo de información a nivel nacional e internacional actualizando lo que se está suscitando. Así que por favor no pierda nuestra sintonía y ahora vamos a conocer cuáles son nuestros titulares. Presunto asesino intenta atacar a un policía luego de ser capturado. Fotógrafo al borde de la muerte es perseguido por furioso rinoceronte. Barack Obama y Mark Zuckerberg apoyan a cientos de jóvenes emprendedores alrededor del mundo. Diana, la nueva aplicación amigable con pacientes de cáncer de mama. Niño argentino conmueve a miles de usuarios con video dedicado a Messi. En los deportes, continúa la celebración de aficionados y jugadores de Islandia tras clasificar a cuartos de final de la Euro 2016. Y volvemos a Guatemala, pero con información positiva. Una exposición fotográfica diferente se presenta en Totonicapán. La particularidad de los trabajos que en el lugar se encuentran, de estampas usuales como paisajes o emociones, se plasman en los efectos negativos del cambio climático. Esto precisamente para concientizar a la población. Vea de qué se trata. El CONAP inauguró la exposición Cambio Climático y Áreas Protegidas y cuenta con el acompañamiento de la Junta Directiva de Recursos Naturales de los 48 cantones. Que son uno de los problemas muy grandes que están afectando a todo el país de Guatemala y a nivel mundial. Entonces nosotros hemos traído esto con el objetivo de que toda la población pues forme parte, porque sabemos de que una de las responsabilidades no es solo... Eh, nosotros como Junta Directiva de Recursos Naturales, sino que es de todo el pueblo, entonces tenemos que educar desde nuestros hogares, en todas las escuelas, las universidades y así a todo el pueblo en general. Además de ser una actividad de educación ambiental, está dando a conocer conceptos sobre qué es el cambio climático y la importancia de las áreas protegidas. Con las acciones conjuntas que ya tenemos programadas en las diferentes mesas técnicas, juntamente con eh, el Ministerio Público, eh, DIPRONA, la Policía Nacional Civil, la Gobernación, la Municipalidad, las autoridades de las zonas y los 48 cantones en su totalidad, creo que va a venir a fortalecer el trabajo que vamos a realizar conjuntamente, tomando en cuenta el tema de la basura, la tala ilícita y moderada, el tema de la, los perros, y todo lo que concierne a la contaminación. En Totónica Pan, Leopoldo Batz, Telediario, informa. La situación, hay caos en este lugar. Nosotros les llevaremos más información de lo que pueda suscitarse, ya que ha sido evacuado, como les indico, en su totalidad, el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York como consecuencia de un presunto atentado que podría haber sido, eh, se podría haber provocado precisamente luego de las amenazas que ha tenido este país. Por el momento el objeto está siendo analizado por expertos en explosivos para conocer si realmente se trata o no de un eh, ex, eh, aparato que pueda causar daño a un objeto, como en este caso un explosivo, porque hay otros antecedentes, ya se ha dado a conocer el, la máxima alerta que mantiene Estados Unidos, ha motivado ya la movilización de la policía al lugar. Nosotros estaremos pendientes de esto y otras informaciones que puedan suscitarse a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, vamos a un corte comercial. Hay quienes ven y saben, saben qué quieren ver. Son los que saben escuchar, escuchar saben decidir. Y conocen la diferencia entre informar Mar y, opinar. y opinar. Telediario le informa. Usted construye su propia opinión.
Estamos ya de regreso con más Información Express. Como se hace cada mes, bueno, el Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz realizó la reunión donde se presentan los requisitos pendientes en las diferentes comunidades. En la misma participaron además varios alcaldes municipales y titulares de instituciones públicas que escucharon a los miembros de esa entidad. También se analizó el estatus de varios proyectos de arrastre y de otras obras, como la construcción y apertura de carreteras, introducción de agua potable y alcantarillado. Además, también se requiere la construcción de escuelas y centros de convergencia. Miembros del COCODE hicieron un llamado a los ediles para actuar, pues muchos se quejan de que varias municipalidades no dan seguimiento a los procesos y a las obras pues, que quedan estancadas. Y autoridades de distintos municipios de Huehuetenango coincidieron en la solicitud a autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y también al Ejército y el Organismo Judicial de mayor cobertura en esas áreas debido al aumento de la violencia, conflictividad y delitos sexuales. Se puso el ejemplo de varillas que al cierre del año 2015 se reportaron 218 hechos violentos y en lo que va del año la cifra llega a 225 casos de violencia sexual. Y el año pasado pues también se atendieron 20 y en estos primeros meses son 9. Los diputados dijeron que a pesar del ofrecimiento continuarán las mesas de trabajo para abordar el tema de seguridad en el Departamento del Norte. Una bicicleta y un cilindro de gas propano fueron los objetos elegidos para robar por dos hombres que fueron sorprendidos en diferentes puntos de retauleo. El que quiso llevarse la bicicleta más bien recibió una fuerte paliza. Dos presuntos ladrones fueron capturados por las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la cabecera retalteca cuando pretendían huir luego de cometer algunas fechorías. El primero de los encartados corresponde al nombre de Alexander Morales, de 28 años, alias El Ronrón. Este fue copado sobre la sexta avenida de la zona número uno. Fue vapuleado por un grupo de personas que le dieron una persecución, ya que lo sorprendieron intentando hurtar una bicicleta. Las autoridades rescataron al individuo luego de recibir una severa paliza. Fue remitido hacia la comisaría y 34 de la PNC. Los lugareños denunciaron que este es uno de los responsables de cometer asaltos en la cercanía del mercado San Nicolás de la misma zona. Mientras tanto, en las afueras de una vivienda situada en la calzada Las Palmas de este mismo departamento, fue capturado Aldo Antonio Barrios, de 33 años, indicado por las autoridades de intentar robarse un cilindro de gas propano. Elementos de la PNC fueron alertados por vecinos del lugar. A la llegada de los uniformados sorprendieron al malhechor escalando la pared de la vivienda para poder sacar el cilindro. La que viene desde Quetzaltenango, precisamente en la calle principal de Las Manzanas, aldea Loma Grande, eh, se ha localizado a Justiniano Constantino Igora Ramírez, de 23 años de edad. Él ha sido capturado, ya que según las fuerzas de seguridad, podría tratarse de un violador en serie de menores de edad. Se presume que él habría violado a la menor de 16 años el 11 de abril, esto en su casa de habitación en Ixhuatán, mientras que también se tiene conocimiento que violó a otra niña de 12 años el 17 de junio, esto en Cabricán. Ante esta situación ha sido capturado y según las fuerzas de seguridad también estaría implicado en otros hechos de violación a menores. Por esa razón ha sido consignado al tribunal correspondiente. Vamos a continuar en breve, pero ahora vamos a un corte comercial. Al volver, fotógrafo arriesga su vida al ser perseguido por temible rinoceronte. Tenemos información de último minuto, nos la proporcionan los bomberos municipales departamentales. Indican que en el kilómetro 66 de la ruta interamericana una mujer fue atropellada. Ella falleció, lamentablemente, debido a los golpes que presentaba. Ya ha sido identificada plenamente como Adela García, de 80 años de edad. Aparentemente, ella intentó cruzarse la cinta asfáltica. Un vehículo venía a gran velocidad, la arrolló y aparentemente también, según reporte de los bomberos, se dio a la fuga el conductor. 
Por lo tanto, ya la Policía Nacional Civil ha hecho algún tipo de bloqueo para tratar de dar con el responsable de este hecho de tránsito donde una mujer de 80 años ha perdido la vida. Si usted utiliza esta vía de la ruta interamericana, le indico que hay un cierre vehicular en el sector por parte de la policía a la espera de la llegada de otras autoridades para poder trasladar el cuerpo a donde corresponde. Vamos a un corte comercial, pero en breve más información express. Al volver, niño argentino motiva al astro del fútbol, Lionel Messi, en video compartido en Facebook. Bueno, y son innumerables los mensajes que Messi ha recibido de los niños. Ayer también observamos una pequeña que al momento que vio la pantalla, donde aparecía Messi llorando, agarró un paño y le trató de limpiarle las lágrimas, diciéndole que no llorara. O sea que sí, es una gran cantidad de personas a nivel de todo el mundo que le piden a Messi que siga en la selección porque sigue siendo un ídolo, es el mejor jugador del mundo. Por lo tanto... Se espera a ver si hay alguna reacción y cambia de parecer, pero bueno, mientras tanto vamos a ir en este momento con Jorge Navarijo. Él nos tiene un reporte con la unidad móvil con relación al clima. Adelante, Jorge. Así es, don Olmedo, en este momento seguimos reportando para Telediario Express con la unidad móvil y es que pues, nos hemos estado recorriendo las calles con la eh, unidad móvil y es que quiero contarle que, bueno, las condiciones climáticas esta mañana, pues el cielo eh, comienza a despejarse, igualmente la velocidad del viento se mantiene incrementada, esta situación, eh, pues del cielo nublado podría nuevamente volver en la tarde, eh, las condiciones cálidas podrían manifestarse especialmente al mediodía, de acuerdo con representantes del Incibume, las lluvias podrían estarse presentando en horas de la tarde y la noche, es parte de lo que queremos compartir, igualmente interesantes imágenes de cómo luce eh, pues, la ciudad de Guatemala esta mañana, ya el cielo pues, comienza a despejarse y dar espacio para un radiante sol. Esta es información que le estamos compartiendo en este momento y a través de este reporte, don Olmedo, yo regreso con usted al estudio principal. Gracias Jorge por la información y recuerde siempre lleve su paraguas porque en cualquier momento puede venir la lluvia. Y ahora vamos a conocer algo diferente, precisamente vamos a conocer el Deporte Express aquí en Televisión. Ahora tenemos información al cierre y es información muy lamentable. Dos hermanos han sido asesinados en el interior de su vivienda, esto en la colonia Catalán, Guastatoya, El Progreso. Según datos proporcionados por bomberos voluntarios que acudieron al lugar, Catherine Solórzano, de 17 años, y Cristian Solórzano, de 24, fueron abatidos a tiros en el interior de su vivienda. Un grupo armado llegó, les disparó en repetidas oportunidades y luego se dieron a la fuga. Al momento de la llegada de los socorritas voluntarios, los dos habían fallecido. Esta es la información, como les indico, lamentable que tenemos al cierre de esta emisión de Telediario Express. Recuerde, los esperamos el día de mañana a la misma hora para llevarles la información express. Diana, muy buen día. Francisco, también para ti un excelente día. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una exitosa jornada. Hasta la próxima. Con permiso.